，你每天输个二三十万，那不在话下。赚你们的钱都赚了，都发家了都。不，肯定的。你想想看，喜欢玩足人太多了。像那种福建的老板，估计都几个亿赚好了。当年有啊。大,大家好，我是王建宽，又来拜访翔哥了啊。这这次到昆山来，他的住处来采访他了啊。嗯那么翔哥，像你当年你说在游戏机房，也就是老虎机上面输掉五六百万，对吧？对啊。但是很多网友都讲，那那种老虎机啊，都是被操纵的，有套路的，他们可以有开关的。对，不是有开关，有遥控的，比例有时候稍微调到百分之三十，有时候比例调到百分之二十，这个要看情况的。说白了，就是这种就是一个刺激的刺激感。为什么他有时候会让你出点分，让你上个头？像这个游戏房那个时候开出来的时候多红火啊，多少人啊？你那时候去的是哪家店、啊？多了多了，主要是集中在哪里啊？不是固定的哪一家店，去的比较多的就是是浦江镇的。浦江镇的，嗯，对。因为我们是冬天过去的嘛。刚刚讲伊拉讲游戏地方老板也是啥？江西人、福建人、福建人多啊，福建人多，福建人多，江西人并不多，江西人开了没有福建人大。人家讲赚你们的钱都赚了，都发家了都。不，肯定的。你想想看，喜欢玩这个人太多了，真真的。我那个时候去的时候，我还笑话别人呢。我想怎么打到游戏，怎么会打到后来成成了这个样子了？打到身无分文了呀，对吧？什么宝马、奔驰都压掉了，对吧？不，太多太多了。这一个奔驰啊，最多给你压个十万；你像宝马，最多给你压七万。我们看到太多了，后来我都没想到，我打到最后，我都是变成这样的人。你也杀红眼了，<笑>真的就会变成这样的人。被别人笑话了，这些。嗯，是的，是的。我心里想，不可能有这样的事情发生呀。像你五六百万，有些网友说都不算是最多的了。不多不多，真的不多。因为为什么我知道啊？我是，哎呀，不是算多，也是算不少的。因为你们不进去的人肯定不知道，你们在里面玩过的人，你们就感觉得到。你每天输个二三十万，那不在话下。那当然还是个有赢的，你没有赢的话，你就没有这个刺激感了呀。那是肯定要钓鱼的呀，总要给你放分的呀，对吧？像那种福建的老板，估计都几个亿赚好了。当年有啊，说白了，他们还要给别人吃苦了呀。这个东西不能说的太直白了，包括别人过来来扫游戏房的时候，为什么你看会有人通知呢？嗯、这个还用我说吗？我不说你们都知道啥意思了吧？哦、现在我估计这差不多，也就是该不开的也不开了。也没法开的，就禁止了，对吧？因、嗯、为这种风气不好哎。要是这个，你看，找个二十年、十年早点封了，哪有那么悲惨的人啊？没，我也不会那么悲惨了。是啊，不要后悔了，也就过了，过程就过了，对不对？也不后悔了对对对。现在要是有的话，我奉劝大家不要再进去，这个是事实的东西，你赢不到的。那我问你，如果你身上现在有点钱了，你还会去吧？我是绝对不会去了，绝对不会去。我为什么说不去呢？因为说实话，我自从我开了这个、拍了这个短视频以后。也是我人生醒悟的时候，或许是可能有点晚了，对吧？嗯、不管早也好，晚也好，因为醒悟不会是好，真的不要,不要去玩。因为什么？你玩到结果，你想翻本，你越翻越输。我也是曾经也是想翻本的呀，我们不可能一天过去就输了几百万的呀。他们还讲有些有些人输了多了，这老板还会退你们一点。嗯、那是后来的、啊、后来前期没有的。哦，就老顾客了，要对对对，后期和这些我们输的也多了，对吧？嗯、跟老板，我那时候最多的是跟他是要了个十万嘛，也就十万。妹妹，后来后期还是跟他要过几次的。相对比你抛出去输掉五六百万，那肯定的啦。那这个钱毛毛雨啊，那那肯定的。照你这样说，当时这些老板都赚疯掉了呀。肯定的，你说多少人死在这？你一个人都五六百万了。当时的时候，你们想想看，特别是到半夜三更的时候。那个时候你们去玩的人，应该说是还是比较比较清楚的，特别是开那个插头的嘛。你看他们去玩了，基本上都是交接车了以后过去玩了，基本上玩了都是死掉的，没没一个活着的。他一天的工资进去了，还没有玩几个小时就没有了，就没了啊，这不千百块钱就没了。像你那时候主要是玩了哪几个游戏、啊？我多啊，我奔驰宝马啊，他们说的奔驰宝马就是个游戏了，游戏啊，哦，游戏。还有就是打龙机嘛，孙悟空。对吧？还排挤，对吧？还到我们的炒股方块，还有爱霸零机制，因为不玩的人肯定不知道，玩过来我这样说一下，他们就知道了。